Cześć, jestem Krzysiek Zalewski, witam Was w mojej klasie ponownie. Jak już wiecie, do lupowania na co dzień dzisiaj używam programu Ableton, natomiast bardzo długo opracowałem na luperze firmy Boss i na tym luperze powstały takie piosenki jak Luka i Uchodźca i te piosenki, tudzież fragmenty tych piosenek chciałem Wam zaprezentować i wyjaśnić, co na nich robiłem. Tutaj sprawa jest dużo, dużo prostsza, więc myślę, że na bieżąco się ze wszystkim połapiecie. Luka. Nie ma żadnych klików. Za każdym razem tempo będzie trochę inne. To też jest urok tej sytuacji. Dobra. Zamierzchłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię O mamy, mam złe Luka po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę po wietrze Czym by cię tu zapomnieć? Shit. 
Wszystkie naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię O mamy, mam złe Okej, okay. teraz po kolei wyjaśnię wam co robię i dlaczego Kasuję wszystkie ślady, wszystkie trzy, bo tyle można tutaj nagrać I jedziemy od początku, tym razem już na pana Makłowicza z Didaskaliami Proszę bardzo, więc w luperze mamy trzy frazy, frazę pierwszą, drugą, trzecią I ja sobie to wymyśliłem tak, ponieważ yy, mamy wejście stereo jedno, czyli dwa wejścia, kanał prawy i lewy Tutaj jest na odwrót, prawy jest tym głównym kanałem, prawy i lewy Ja tu mam opisane gitara, klawisz yy, W ustawieniu do luki akurat gitarą będzie nord, a klawiszem będzie bolsa bass yy, Tutaj jest wejście mikrofonowe, gdzie mam wpięty mikrofon efektowy na którym, a tu jest mikrofon efektowy, na którym pętlę szuszacz, shaker, grzechotkę i ustawiam znacznik w postaci dźwięku. Dlaczego tak robię? Ponieważ wielokrotnie, nawet na koncertach zdarzało mi się w głowie gdzieś wypaść z rytmu i nie pamiętałem w tych ośmiu taktach, gdzie jest raz i, i na przykład refren wchodził w połowie, więc to ustawia mnie do pionu i wiem, gdzie jest raz. E, dalej mamy wyjścia. Lewy, prawy i jeszcze jest wyjście sub w, w tym luperze, co ułatwia nam nieco pracę. Każdy ze śladów można ustawić w panoramie lewo, prawo, co daje mi taką możliwość, że mogę wyseparować ślady, czyli na frazie pierwszej nagrywam norda, który idzie przez piec, czyli kolejność jest taka, że z norda wychodzimy do kaczki, z kaczki w delay, z delaya wchodzimy tutaj w prawe wejście, czyli oznaczone tutaj u mnie git i wyjściem amp wychodzimy do pieca. Następnie bolsa bass, ten różowy syntezator, prosto z niego wchodzimy w key, czyli w lewe wejście, a wychodzimy tutaj lewym wyjściem oznaczonym jako DI, czyli e, DI box e, pierwszy, a drugi DI box to jest prawe wyjście, czyli mono, to zbiorcze główne wyjścia sub. I teraz tak, pierwszy kanał mam ustawiony tak, że jest w panoramie ustawiony maksymalnie w prawo, co pozwala mi nagrać ten klawisz i tylko ten klawisz. Ten jest maksymalnie w lewo, więc nagrywam tylko to, a ten jest ustawiony centralnie i wychodzi na e, sub. Czyli e, tutaj mogę nagrywać i jeden klawisz i drugi klawisz i wysyłać go na trzeci D-Box. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Po kolei pokażę Wam po prostu, jak to jak to gram i będzie najłatwiej. Zaczynam od grzechotki. Nie ma żadnego metronomu. <śmiech> Dźwięk się nieco zmienił. Zapominam, że mam ten mikrofon. Więc musimy w głowie przypomnieć sobie, jakie to jest tempo piosenki. I powolutku już się bujamy do niego. I jedziemy. Dwa, całą frazę. Cztery. Ta, odtwarzamy w głowie. Ta, 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 ta. I uwaga. Ok, mamy, mamy na razie tyle. Czyli co zrobiłem? Na tym kanale, e, który wychodzi na, 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 na drugi D-Box, czyli tym wyjściem sub, e, nagrałem shaker i nagrałem, żeby wiedzieć, gdzie jest raz. I w międzyczasie przestawiłem sobie e, frazę na drugą i tutaj za pomocą gałki głośności z nicości crescendem wyszedłem sobie z bolsa basem. Czyli mamy już dwa ślady nagrane. Ten looper ma świetną jedną funkcję. All start, all stop. Jeżeli naciśniemy te dwa guziki naraz, to odpalamy wszystko i wszystko stopujemy. Co przyda się, to będzie kluczowa funkcja w refrenie. No więc mamy ten fragment. Wracamy teraz na frazę trzecią i nagrywamy klawiszek. Uwaga! I 
klawisz jest nagrany, czyli na, na tym śladzie sub mamy nagrany szuszacz i klawisz. A tutaj mamy nagrany sam bas. Ok? Um, więc mamy, mamy te trzy elementy nagrane. I teraz możemy sobie grać, nie nagrywając nic. Szukam po mieście, tu śpiewamy sobie zwrotkę, a w międzyczasie już ustawiam pierwszą frazę, uzbrajam ją niejako. O mamy mam złe. Ha. Luka po tobie, nawet dziuraby mam cień. Noc w noc chodzę powietrze i uwaga, nagrywam sobie refren teraz. Co jest fajne jeszcze w, w tym luperze? Nagrałem całą frazę do refrenu i dalej na tym samym śladzie mogę overdubować, czyli nagrywać następne ścieżki, czyli puścimy samą tą ścieżkę sobie. A w międzyczasie zmieniam tutaj barwę na nordzie. Włączymy wszystkie, żebym nie wypadał z rytmu. Uwaga, dwa, trzy, cztery. Tak naprawdę mamy cały numer już nagrany. I na zwrotkę stopujemy pierwszy ślad. I zostajemy, że tak powiem, w strefie zwrotkowej. A kiedy przychodzi czas refrenu, używamy właśnie tego all stop. Ha! I teraz jak włączę all start, mimo że grały dwa ślady, to all start, czyli wystartują wszystkie trzy i tym samym mamy ze zwrotki przejście w refren. Proszę cię bądź. Cicho i chodź, uciekniemy gdzieś daleko. Proszę Cię, bądź znowu zdrowka. Noc, noc, szukam po mieście. Co zrobiłem teraz? Grały trzy ślady, miałem ustawioną pierwszą frazę, po prostu nacisnąłem stop na pierwszej frazie. I tym samym wróciliśmy do zwrotki. I w zasadzie to tyle. Czyli jeszcze raz, po kolei. Najpierw nagrywamy szusza, czek, 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 czek. Niestety musimy nagrać 8 taktów, bo tyle trwa pełna fraza. Nie ma tutaj opcji jakby zdublowania lupa, więc musimy nagrać taką długą frazę. Potem zrobimy znacznik, żeby było wiadomo, gdzie jest raz. Potem zmieniamy frazę na drugą, gramy pom, 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 pom. Wracamy tutaj z powrotem, nagrywamy turi, 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 turum i tak dalej. Po czym śpiewamy pierwszą zwrotkę, żeby nie znudzić ludzi że będą czekać, aż ten się nagra tam na pętli i tak dalej, więc już jesteśmy w piosence, już, już jesteśmy po pierwszej zwrotce i zamiast śpiewanego refrenu nagrywamy, nagrywamy ten klawiszek. Skaczka oczywiście. No i później na tej samej ścieżce zapętlamy, tu zmieniam barwę na wurlicer, zmieniam oktawę w górę, dodaję mu Rewerbu i nagrywamy to pam 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 To jest cały knyf tak naprawdę tej piosenki, że się tryb zmienia z molu na na dur. No i tyle. I w zasadzie za pomocą tych bardzo prostych środków jesteśmy w stanie zbudować całą piosenkę. Kończymy tak, że gramy refren. W międzyczasie zmieniłem stopą e, frazę na trzecią, żeby móc ją wyłączyć. Jest krótkie solo na bętnach. 
szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc i kończymy to samym basem. Ja złe snagi nie śpię, nocą o mamy mam złe i cis gramy. I all stop. Jesteśmy w domu. Tak wygląda Luka. Nazywam się Krzysztof Zalewski, jesteście w mojej klasie.